Bene, buongiorno a tutti ragazzi, adesso parliamo di vino, in particolar modo il nostro modulo oh, dal titolo Dalla vite al vino. Eh, ci sarò io, Antonio Sportaro, docente di laboratorio enogastronomico Sale e Vendita e sarò accompagnato in compresenza dalla docente Emanuela Parlato, docente di lingua inglese e la professoressa Rachele Castro, docente di scienze dell'alimentazione. A questo punto oh, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di vino e quindi che cos'è il vino, la viticoltura italiana, la viticoltura in Sicilia, il cerasuolo di Vittoria DOCG, aspetti culturali, nutrizionali e salutistici del vino. Bene, adesso la parola alla nostra Manuela Parlato. So, what's in a wine? Um, everybody knows that is an alcoholic beverage, which comes from fermented juice or crushed grapes, which undergo a process of fermentation. Uh, everybody knows that there are different types of wine, white, red, rosé, and uh, each wine can have uh, its own characteristic. Uh, red wines can be soft, fruity, light bodied, medium bodied. White wines can be fresh, crisp, light, dry, sparkling, aromatic. But uh, I think that wine is much, much more than its content. Uh, it's a lifestyle, it has history, it is geography, great science, art. So the best answer is wine is butlet poetry. Uh, The wine uh, making process uh, is uh, um, a, a complicated process. I mean, uh, it, it uh, starts from the um, harvest, so they can be um, manually or chemically. Uh, then there is the extra juice uh, for, um, to obtain the liquid. Fermentation, that is the process by which yeast turns uh, the sugars of uh, uh, grape juice into alcohol. Then um, it will be crushed, uh, pressed, then filtrated and clarified, um, aged in uh, wooden barrels or uh, steel uh, um, tanks, and finally uh, bottled. La viticultura italiana. Parlare di vini in Italia significa prima di tutto intraprendere un lungo viaggio ricco di storia, cultura, uve, leggende millenarie, tradizioni e una vastità di tipologie di vino come non si trova in nessun altro paese al mondo. Sono passati i secoli, ma oggi, come nel passato, il vino italiano rappresenta la maggiore espressione del valore dell'occupazione e dell'esportazione del Made in Italy. Il vino per l'Italia non è un fatto solo economico, è un'espressione di arte e cultura enogastronomica. L'Italia è il primo paese al mondo per produzione di vino e il secondo per esportazione dopo la Francia. Rispetto al passato, oggi la produzione di vini in Italia è sempre più orientata alla qualità. Dalle Val d'Aosta alla Sicilia, tra dolci colline e meravigliosi panorami, è praticamente impossibile non scorgere ovunque la presenza della vite, la qualità vitis vinifera e di lunghe distese di vigneti. In Italia la vite è praticamente presente in ogni regione e ognuna di queste possiede una varietà di uve autoctone molto interessanti. Vedere questa sconfinata distesa di viti fa inevitabilmente tornare in mente il nome con cui gli antichi greci chiamavano l'Italia centro-meridionale, ossia Enotria, Davino, Oinos. Grazie alla spiccata vocazione alla viticoltura, segno che la vita e il vino erano già presenti in Italia sin dai tempi della colonizzazione greca. Oggi concentreremo la nostra attenzione sulla Sicilia. Sin dall'antichità in questa isola, terra di vino, si producono tante eccellenze. Il ruolo di questa perla del Mediterraneo è eterogeneo. Infatti troviamo esempi di terroir particolari che fanno sì che la Sicilia è la regione vitivinicola d'Italia più estesa. Un'altra caratteristica sono sicuramente eh, le condizioni pedoclimatiche che ci permettono veramente di avere dei vini di qualità eccelsa. Quindi possiamo dire che eh, parlando di terroir, da quelli marini o collinari, da quei terreni ricchi di argille, eh, carcare, alle, eh, ad altri terreni ricchi invece di sostanze eh, minerali eh, dovute alle evoluzioni geologiche delle eruzioni dell'Etna, i vigneti in questa straordinaria isola si abbronzano sui suoli sabbiosi e 
eh, a qualche metro dal mare o si arrampicano addirittura sui terreni neri dell'Etna, l'unico vulcano attivo in Europa. Le aziende vitivinicole siciliane negli ultimi anni stanno valorizzando i vitigni autoctoni di qualità, in particolare possiamo ricordare tra quelli a bacca nera il Nero d'Aula, il Nerello Mascalese, il Frappato, il Nerello Cappuccio, il Nocera e il Pericone, tra quelli invece a bacca bianca il Moscato Bianco, il Grillo, il Cataratto, il Marsala, lo Zibibbo e Caricante. Molto diffusi sono anche i vigneti internazionali come per esempio il Sirà che ha trovato il suo habitat ideale nell'isola uh, nell che è la Sicilia. So you just uh, listened to the colleague talking about viticulture in Italy. Viticulture in Italy dates back to more than 4000 years with more than 2000 varieties and vintages of grapes. Italy has enjoyed significant growth lately thanks to the implementation of strict regulations and labeling requirements. In 1963, the introduction of the appellation of controlled origin led Italy into a golden age of winemaking. So over the past 50 years, these regulations have dramatically improved the quality of grapes. And today, as the colleague has already said, uh, we are going to talk about Sicily. Sicily as a land of wines, a land riches in wines and incredible terroir. I colleghi hanno parlato di terroir, allora cerchiamo di approfondire meglio gli aspetti ambientali legati alla viticoltura in Sicilia. Eh, come potete vedere nella slide, io ho cercato di eh, riportarvi le principali informazioni eh, concernenti l'aspetto climatico e l'aspetto del eh, pedosuolo proprio della regione siciliana. La vite appartiene al genere vitis e alla famiglia delle vitacee e la qualità del prodotto finale realizzato a partire da questa pianta, cioè il vino, dipende fortemente da fattori che possiamo sintetizzare in due macro categorie che sono proprio il pedoclima e l'azione dell'uomo. È noto che uno degli aspetti che più pesano nel risultato culturale della vigna è il condizionamento esercitato dai fattori ambientali e in primis è proprio il terreno e il clima che sinergicamente vanno a... Ehm, creare delle condizioni ottimali o non ottimali per lo sviluppo o il pieno sviluppo di una specie vegetale a seconda appunto dei vari contesti. Eh, una vastissima letteratura eh, è di supporto al fatto che la fisiologia della pianta e soprattutto le azioni reciproche ed antagoniste della fase vegetativa e della fase di accumulo sono influenzate dai nutrienti e dall'energia disponibile e per quanto riguarda il terreno eh, ottimale della vite Dobbiamo dire che anche se si adatta ai terreni più disparati, eh, predilige quelli di medio impasto dotati di buone caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. Come potete vedere nella slide, io eh, vi ho eh, messo vicino eh, quello che è il triangolo del suolo considerato appunto come aspetto ottimale per quanto riguarda lo sviluppo della vite e la carta della qualità dei suoli della Sicilia. Eh, scorgendo quella che è la leggenda vi rendete conto che c'è un'ottima corrispondenza fra eh, i parametri ottimali dello sviluppo proprio di questa pianta e quello che può eh, garantire il territorio siciliano. Del clima invece il fattore termico è l'aspetto più determinante per quanto riguarda la buona riuscita del prodotto perché è dimostrato che tale fattore è quello che maggiormente influenza le fasi fenologiche dal germogliamento alla raccolta determinando condizioni più o meno favorevoli alla maturazione dell'uva e della sua qualità. È stato anche dimostrato che se l'accumulo di zuccheri e degradazione degli acidi dell'uva eh, è proprio il fattore termico e idrico eh, quello che eh, gioca il massimo ruolo. Nella slide io vi ho riportato eh, quella che è una carta eh, delle caratteristiche climatiche per farvi vedere quanto anche da questo punto di vista la pianta di vita possa trovare eh, proprio nella regione siciliana il, il miglior ambiente eh, di sviluppo. Eh, sempre dentro la slide io ho cercato di farvi capire anche la, la geografia della distribuzione dei vigneti e quindi vi ho riportato una carta dove eh, potete capire un attimino in quale aree, quali aree sono particolarmente evocate alla viticoltura. Da quanto ho de detto fino adesso possiamo dire che la Sicilia quindi ha un territorio particolarmente adatto alla coltivazione della vite, sia per morfologia prevalentemente montuosa e collinosa, sia per il clima indiscutibilmente mediterraneo. Storicamente in Sicilia si sono sempre coltivati vitigni autoctoni, 
utilizzati tuttavia per produrre vini senza pretese, con elevato volume alcolico, adatti tra l'altro a robustire mediante taglio anche i vini nordici blasonati però che purtroppo non godevano della fortuna del sole. In Sicilia è prevalente la produzione dei vini bianchi, ma anche dei vini rossi ultimamente si stanno producendo di qualità veramente elevata. Qui si producono vini anche passiti, liquorosi e dolci. Di seguito le zone vitivinicole più interessanti della Sicilia. Iniziamo da Trapani e provincia. Questa zona, corrispondente all'estremità più, o più occidentale dell'isola, merita di essere segnalata per primo, al primo posto non tanto perché è l'area più produttiva della regione, ma soprattutto perché comprende la zona di produzione del Marsala Doc, il vino fortificato che ha reso celebre eh, il vino della Sicilia nel mondo, il vino siciliano nel mondo. Uh, spostiamoci invece nell'area uh, Etna, sulle pendici dell'Etna, anche ad altezze che sfiorano i mille metri sul livello del mare, la vita ha trovato un habitat ideale, sia per i terreni vulcanici, sia per le, per le rilevanti escursioni termiche. Qui danno interessanti risultati il vitigno caricante a bacca bianca e il nerello mascalese a bacca nera. La denominazione di riferimento è appunto l'Etna Doc. Aprirei una parentesi, visto che stiamo parlando di Nerello Mascalese, il Nerello Mascalese ultimamente lo si sta vinificando in bianco e grazie alla vinificazione in bianco si sta ottenendo dello spumante metodo classico che ad oggi sta veramente riscuotendo successo non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Ci spostiamo nella zona del Siracusano, in quest'area è da segnalare soprattutto per la produzione di due passiti da dessert, il Moscato di Siracusa e il Moscato di Noto, entrambi a base di Moscato Bianco. Spostiamoci eh, nelle isole Olie, a Lipari, si produce la notissima malvasia delle Lipari Doc, nella tipologia dolce, passito o liquoroso. Il vitigno principale eh, è malvasia di Lipari, a bacca bianca, però viene aggiunta una piccolissima percentuale di corinto nero che è a bacca nera appunto. Ci spostiamo invece adesso a Pantelleria, nella remota isola più vicino alla Tunisia che alla Sicilia, eh, si produce qui e si coltiva eh, lo zibibbo. Lo zibibbo fatto a passire al sole ci dà il moscato o passito di Pantelleria Doc. Questo vitigno viene coltivato ad alberello in buche scavate nel terreno per difendere la pianta dal vento e preservarla anche dalla siccità. Molto importante dire a tal proposito che questa tecnica di coltivazione ad alberello e quindi questa buca scavata ha attirato l'attenzione dell'UNESCO tanto che l'ha proclamata come patrimonio dell'umanità. Vittoria, a sud della regione tra le province di Ragusa Caltanissette e Catania ci dà il cerasuolo di Vittoria DOCG, l'unica DOCG, quindi denominazione di origine controllata e garantita della Sicilia, vino dal colore delle ciliegie a base di nero d'avola e frappato. Numbers of wines have been listed by uh, the teacher um, Sportaro, um, excellence of labeled Sicilian wines. And wine labeling together with uh, wine appellation is very important to identify wines. Wine appellation indicates where a wine's grapes are grown. The appellation gives a legally defined and protected uh, geographical indication. PDO, PGI, uh, while uh, wine uh, labeling identifies the different parts of a front label. In a front label you can find uh, different information um, such as alcohol content, bottle address, category of product, wine name, the volume, the vintage, the name of the vineyard, information about sulfur ties, uh, really um, uh, the identity card of wine. Come dicevamo poc'anzi, l'unica denominazione di origine controllata e garantita di Sicilia è il Cerasuolo di Vittoria. Possiamo iniziare a vedere la storia, a sentire la, uh, tutto ciò che le tradizioni di questo vino ci raccontano per poterlo raccontare anche a voi ragazzi che ascoltate. Allora il Cerasuolo di Vittoria è uno dei vini più importanti dell'isola, con alle spalle una lunga storia. Nasce nelle terre della Sicilia sud-orientale, in provincia di Ragusa, Caltanissetta e Catania. Un territorio da sempre molto vocato per la coltivazione della vite, fin dall'epoca dall della colonizzazione greca del III secolo a.C. 
una tradizione che non si è mai interrotta nel corso del tempo e che ancora oggi rappresenta un'eccellenza delle enologie italiane. Il territorio è caratterizzato da un clima caldo e mediterraneo, mitigato da una brezza marina. I terreni sono piuttosto poveri, ricchi di sabbia e componenti calcaree. Le vigne sono inserite in un bellissimo contesto paesaggistico, circondato da ulivi, da piante da alberi di carrubbo che scendono dolcemente verso il mare. E qua adesso visualizziamo l'area di produzione eh, del cerasuolo di Vittoria. Noi vediamo due colori distinti, abbiamo il colore eh, marrone chiaro che va a identificare la zona del cerasuolo di Vittoria classico. Solo in questo territorio, solo in questa parte di territorio si può produrre il cerasuolo di Vittoria classico che oggi andremo appunto a degustare. Mentre tutta l'altra parte, che tocca, come dicevamo, la provincia di Caltanissetta, Catania e Ragusa, e c'era suolo di Vittoria di OCG. Il vitigno e le caratteristiche. Questo vino nasce dall'unione di due vini tipici del territorio della Sicilia orientale, il Nero d'Avola e il Frappato. Il Nero d'Avola è il vitigno a bacca nera più famoso e diffuso in Sicilia e nel territorio delle province di Ragusa, Caltanissetta e Catania. Si esprime con risultati di vera eccellenza, è caratterizzato da ricchi aromi fruttati, buona struttura, sorso morbido e suadente. Il Frappato è un vitigno rosso molto particolare che dona ai vini grande finezza ed eleganza, con delicati aromi floreali e di frutta con corpo medio, tannini lievi e buona acidità. Dal blend tra questi due eh, vitigni otteniamo questo vino straordinario di colore rubino brillante, il profilo aromatico e inteso, intenso con aromi fragranti da ciliegia, piccoli frutti di bosco e melograno. Al palato a media struttura, con sorso dinamico, fresco e scorrevole. Il finale è piacevolmente sapido. È un vino siciliano atipico che spicca soprattutto per eleganza, freschezza e non per potenza e concentrazione. Parliamo adesso invece della denominazione del Consorzio di tutela del Cerasuolo. Il Cerasuolo di Vittoria, già doc nel 1973, ha ottenuto il riconoscimento della DOCC nel 2005. La zona di produzione, come abbiamo visto poc'anzi, comprende molti comuni delle tre province, quindi Caltanissetta, Catania e Ragusa. E la base ampelografica è molto interessante, prevista nel disciplinare. Infatti abbiamo dal 50-30% nero d'avola e 30-50% frappato. Ovviamente ogni azienda vitivinicola decide la proporzione. Il titolo alcolometrico minimo per immettere questo prodotto sul mercato è di 12,5% di volume alcolico e diciamo che il vino può essere immesso sul mercato il primo giugno successivo alla, alla vendemmia. Il Consorzio di tutela del Cerasuolo di Vittorio si occupa di tutelare e valorizzare questa eccellenza dell'onologia siciliana e il bellissimo territorio di provenienza. Attualmente il Consorzio rappresenta l'85% dei produttori che operano nell'area della denominazione. Adesso entriamo un po' più nei dettagli in quanto parleremo di temperatura di servizio e abbinamenti enogastronomici. Il Cerasuolo di Vittoria, come dicevamo poc'anzi, è un vino particolare, pur essendo un vino rosso, anche a volte molto invecchiato, perché va servito a una temperatura mediamente di 16-18 gradi, ma nei periodi estivi possiamo scendere di qualche grado e lo possiamo servire a 14-16 gradi. È un vino molto versatile, si abbina molto bene con spiedini e involtini di carne, carne bianca o carne rossa, uh, arrosto, ma è anche indicato per l'accoppiamento enogastronomico con dei pesci pesci importanti come la ricciola oppure un pesci un po' più grassi come il tonno comunque l'unica caratteristica è che questi pesci prevalentemente dovrebbero essere cucinati al forno e quindi buona degustazione Proteare, annusare, sorseggiare, assaporare. I look for clarity. Devi assicurarti che sia chiaro e non opaco. 
l'intrigo. Agitandolo, rilascia gli aromi e forma le legs. Look, legs are droplets. Alcohol content and sugar content, la sua densità. The S of smell is very important. You can check for fruit aromas your look for red, blue, black fruits or if it's spice. It has vanilla, cinnamon, flour. Assaporare per capire le caratteristiche che hai usato. Sì, cheers, alla salute! You took a picture of this excellent wine with its origin, characteristics, blend. The wine is the Cerasuolo di Vittoria. Uh, the name comes from Cerasa, cherry in Sicilian dialect. It is a blend from the indigenous varieties Nero Davola and Frappato. Uh, cherry, strawberry and pop grape are its flavors and aromas due to the particular soil and climate in which the grapes are cultivated. Uh, all the characteristics that the teacher has shown you uh, are uh, summarized in this wine technical sheet from the appellation to matching. You're gonna teach us that there, are, there is a simple way, a simple approach to learn uh, how to taste wine. Sì, le 5 S, guardare, roteare, annusare, sorseggiare, assaporare. Oh, well, sight, swirl, smell, sip, savor. Let's talk about sight. What do you look for? I look for clarity. Devi assicurarti che sia chiaro e non opaco, quindi limpido. Okay. And the second S stands for a swirl. What do you do with your glass? Ricorda, tieni il bicchiere dallo stelo e non toccare mai il calice. Okay, I hold my glass. Uh, by its stem and I won't touch the bowl. Agitandolo rilascia gli aromi e forma le legs. Ah, swelling it releases some aromas and starts to form legs. Ah, legs. Look, legs are droplets. Ah, and what do they indicate? Alcohol content e sugar content. La sua densità. Ah, it's thickness, right? Okay. The S of smell is very important. You can check for fruit aromas. You look for red, blue, black fruits, or if it's spice, if it is uh, vanilla, cinnamon flavor. Okay, that's true. Really important for the assessment of the wine. La quarta S stands for sip. Assaporare per capire le caratteristiche che hai annusato. So, to check what fruit it is, what the wood, uh, and last but not least, savor. Sì, assaporare il gusto. Cheers! I've prepared for you uh, this slide with uh, pairings, uh, pairings food and wine. It is very important for a sommelier. A good sommelier should know all the basic chemical reactions occurring while tasting wines. So pairings fall into two categories, uh, congruent pairings and complementary pairings. In uh, congruent, when food and wine share compounds uh, and flavors. So food enhances wine and vice versa. While in complementary pairings, food and wine complement each other and flavors of each other are balanced. So, red wines are great to create uh, congruent pairings, while rosé, white and sparkling wine make excellent choices for contrasting pairs. And if you have a look at the other uh, image, uh, you can find a guide to pairing wines with the six flavor profiles of food. So if you have um, a salted dish, you can um, uh, match this uh, with the sweet wine. Or for example, acidic wine like Chardonnay uh, goes well with uh, fatty food. A dessert wine with uh, sweets or uh, sweet wines uh, like Sauvignon Blanc uh, with acid. Uh, if the dish is bitter, uh, you can uh, match it uh, with an off-dry Riesling, for example, 
or um, if you have a spicy dish, you can drink uh, Sauvignon Blanc. Um, for you, I've provided a wine vocabulary uh, to learn wine from A to Z. So let's carry on by talking about chemistry of wine uh, because it depends on wine we find different percentage in each wine of water, ethyl alcohol, glycerol, compounds, uh, tannins and uh, phenolics. Um, well, uh, the chemistry of wine is uh, uh, made up of different compounds. The first family of compounds uh, contributes to the majority of red wine's coloration. The second family uh, contributes to the bitterness of wine. The third uh, includes flavanols, which help contribute to the color of red wine by forming complexes. And the final family of compounds um, to consider is tannins. Tannins are polymers which contribute to its dryness. So when you drink wine, the tannins uh, react with the proteins in your saliva. Um, well, uh, you uh, learned about the uh, properties, the chemistry in wine, and now we can have a look about nutrients and properties. The nutrients, you said, um, that are, uh, red wine is rich in antioxidants, uh, so it is suggested uh, the consumption of one glass for women and two glasses for men, uh, preferably at meals. Red wine has many properties, which include antioxidants, and effects, anti-inflammatory, cardioprotective, anti-cancer, antimicrobial, neuroprotective, healthy effects. E continuiamo ancora con l'analisi degli aspetti nutrizionali del vino. In questa slide io ho provato a riassumere tutte le informazioni più importanti relative alle caratteristiche chimiche e nutrizionali del vino, che sono state comunque riassunte anche dai miei colleghi. Proprio per questa ragione vorrei soffermarmi su alcune proprietà eh, veramente uniche del vino. L'esaltazione delle proprietà terapeutiche del vino si perdono veramente nella notte dei tempi. Ippocrate lo raccomandava come rimedio per guarire molte malattie. E la concezione del vino medicina era condivisa anche da Plinio il Vecchio, che visse tra il 23 e il 79 a.C. Il vino nel Medioevo veniva considerato una ricetta medicinale anche dall'Università di Montpellier. Però occorre attendere il XX secolo, anzi la sua fine per avere dei dati concreti sui benefici del vino in termini di salute. Oggi ormai è assodato il fatto che il vino rosso non è una bevanda alcolica come le altre. È forse la bevanda più complessa che esista. Perché? Perché tale complessità nasce dal tipo di vinificazione scelto e applicato, e quindi in particolare dalla gestione delle vinacce durante il processo produttivo e dal lungo processo di fermentazione che induce cambiamenti rilevanti nella sua composizione chimica. All'interno del vino sono presenti centinaia di molecole diverse appartenenti soprattutto alla famiglia dei polifenoli. Io nella slide vi ho riportato proprio i principali componenti. Questa bevanda contiene livelli particolarmente alti anche di eh, fenoli e altri tipi di eh, composti sempre appartenenti ai polifenoli, però tra le centinaia di polifenoli presenti il resveratrolo è quello che attualmente suscita maggiore interesse come molecola responsabile degli effetti benetici, benefici associati proprio al consumo del vino. Anche se presente in una modesta quantità, si trova esclusivamente in questa bevanda e potrebbe rappresentare la spiegazione del perché il vino può essere considerato un alicamento, cioè un alimento medicamentoso, una sorta di medicina. Ma qual è l'origine del resveratrolo? È un ormone vegetale che è stato isolato la prima volta nel 1940 e la pianta lo produce eh, come eh, risposta, come meccanismo di difesa nei confronti dell'ambiente esterno o degli attacchi da parte di microorganismi responsabili della putrefazione. Il resveratrolo è verosimilmente una molecola antitumorale molto potente, le cui modalità d'azione sono simili a quelle strutturate da molte medicine di origine sintetica per limitare la crescita delle cellule tumorali. Data la sua caratteristica chimica, viene assorbito rapidamente dall'organismo ed entra rapidamente in circolo. E gli studi scientifici fino ad ora effettuati hanno permesso di riscontrare che il resveratrolo è in grado di prevenire efficacemente lo sviluppo del cancro alla mammella, al colon e all'esofago. 
Questo perché? Perché durante le attività metaboliche il resveratrolo viene modificato formando il piceatannolo che pare induca la morte delle cellule tumorali, ovvero l'apoptosi. Riassumendo, l'alcol, eh, il, diciamo, il consumo di vino, se consumato eh, in maniera moderata, ha tantissimi benefici che sono stati ampiamente descritti da tutti noi. Eh, è necessario però che il consumo sia moderato perché altrimenti el, i benefici vengono annullati da quelli che sono gli effetti negativi dell'etanolo contenuto nell'alcol. I untitled this uh, slide the philosophy behind the wine because uh, uh, we've talked uh, with the colleagues uh, about content characteristics of wine but behind the wine there's also uh, philosophy philosophy for example of the family devoted uh, to uh, wine making there's always history behind the wine there's always a family behind the wine there's always a philosophy that a family follows in wine making but the philosophy stands also behind the respect of the vineyard when clusters are cut by hand or when the use of herbicides and pesticides is rejected. So we can talk about uh, philosophy also in the respect of nature, respect for nature. Uh, so um, why uh, do I use this expression, eco-friendly wine production? Because wine conservation and ageing, unfortunately, represent one of the main factors of energy consumption. Uh, glass manufacture is a high temperature and energy intensive process and alternative packaging such as paper, aluminium, um, modify the taste of wine through a process known as sculpt, uh, flavor sculpting, which occurs when wine absorbs volatile organic compounds. So for this reason, uh, Italian wine industries are switching to lightweight glass bottles and uh, to help um, the, uh, to minimize carbon footprint, uh, they are installing solar PV systems and uh, they are using uh, drip irrigation. Thank you, bye bye.